Hi, welcome to the another video of Eldrick System Design. Today we are going to discuss about the fifth module. That is another one of the road lighting and other little problems. That is the eighth type of lamps that we are going to use. Okay, so if you are watching this video, please subscribe to our channel. And then 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 subscribe to our channel. So we can start the video. Selection of light sources in the roads. अपन अपना रोड से लम नो करने नमक डिफरेंट टाइप ऑफ लाइट सोर्सेस का नाम बताएं। रोड लाइटिंग सिस्टम हैव बीन गोन थ्रू द कंप्लीट रेंज ऑफ लाइट सोर्सेस कॉमर्सली अवेलेबल फ्रॉम द इनकैंडेसन लैम्प थ्रू द फ्लोरोसेंट टू हाई इंटेंसिटी डिस्चार्ज लैम्प। अब पंडे नमक यूज़ करने इनकैंडेसन लैम्� अपन एनर्जी कंसर्वेशन का इम्पोर्टेंट टॉपिक आये दोनों डे एनर्जी सेव एंड आवश्यक हम कोड लोगों डे नमले मेनली उपयोग करने पे एचडी लैम्स आना मेनली यूज़ ऑफ इनकंडेशन लैम्प फॉर द मैड लाइटिंग इस द मोस्ट इनएफिशिएंट सॉल्यूशन एंड शुड बी अवॉइड एस फॉर एस पॉसिबल अपन इनकंडेशन लैम्� Fluorescent has a higher and better efficiency than the incandescent lamp and better lifespan also. अपन अम्म लो पिन्ने अन्न अम्म fluorescent lamps use से दोगे इधर। पर शायद अधिक वर्षे problems उन गारियों लग गए थे। Their main drawback are difficulty in light control, relatively large in size. अपन fluorescent lamp में तो बाइंग रे size उन गारियों को बढ़ाए कूल ना। अपन दूर main दूर problem आ चुकी होने जाए। And their sensitivity to temperature. अपन temperature से नोड़े बाइंग रे sensitivity में fluorescent lamps का निकाल रहा है। Next to an HRD type of lamps, the mercury vapor lamps have been used for the years primary because of their extremely long life. So, the mercury vapor lamps have been advantage of buying a long life. But their efficiency and the light quality are not so good when compared to other HRD lamps. So, if we compare other HRD lamps, we can compare the mercury efficiency to other HRD lamps. Metal aldehyde offers good color, quantity and efficiency. So, metal aldehyde lamps are better compared to mercury lamps. But they have relatively lower lifespan. So, the lifespan is less compared to mercury vapor lamps and high pressure sodium vapor lamps. So, the HPS lamp and mercury vapor lamps are less compared to the metal aldehyde. High pressure sodium vapor lamps offers maximum efficiency among white eye sores and having an extremely long life. अब सोडियम एपर लाइन बिल्ले नमक का मैक्सिमम इफिशिएंसी वाइट ले लेके तो मधे बोलते हैं लॉन्गर लाइफ पाना तो सपोर्ट है ना तो लॉ प्रेशर सोडियम टाइप ऑफ लैम्प्स हम अवेल पाना आधे ना ना एट्टूम हाईएस्ट इफिशिएंसी पर शे अने डिसएडवांटेज तो मतलब कलर आना मोनोक्रोमेटिक येल्लो अब अंगने जो प्रॉब्लम है ना ये एलपीएस लैम्प्स है ना उल्लाद अब चेरे जो ब्राउन कलर और ब्लैक कलर बोलते बोले चाहिए क्या जानू लेने पड़ता क्यों नहीं डाबा ऑल रोड वे लाइटिंग्स आर नाउ बाउंड टू एमएच एचपीएस और एलपीएस सोर्सेस अब मेनली इपल तेल आर उड़ेलाम लोग नोकाने HPC use यहना mainly energy saving purpose नम color rendering कारे नलका नोपा में एंटरना नमले mainly MH use यहना थे Power LED lights was are also being considered for external lighting अधे थे नमले power LED lights हो नमले UBA के अन्डे पलते गाल थे वे अन्डे advantage हो नमक करेयां LED आयत हो नमले long life गेट्टम अधे पले low power consumption आना main at all main advantage हो नमले LED बाल उसे use यहना इंगले अब इपो उरे दला सारे नमले नमले power LED type of light source use AR on the road sides लेक Next one is the design consideration of these type of lamps. We will talk about some equations. First one is the spacing between the two illuminatis. We will talk about the space between the two illuminatis. We will talk about the average lumina method. The spacing between the average lumina method is determined by the spacing between the illuminatis. So we know the average lumina method. Total lumina is equal to lex into area divided by cu into LLF. Average lumina method is total lumina equal to lex into area divided by cu into LLF. वे ना तो यू कैन सी एरिया एरिया इक्वल टू डब्ल्यू इन डी एस आना ये डब्ल्यू ना वन विड्थ ऑफ़ द रोड में एंड एस इस द स्पेस बिटवीन द टू लैम्प पोल्स आना सो ये एस फाइंड होते हैं ना वे नमक इन दोनों डी क्या नमक का स्पेसिंग बिटवीन द लैम्प पोल्स है गुटो ओके अब ये डब्ल्यू एस नमक के ऊपर सब्स 
So the equation can be rearranged equal to s equal to space between poles equal to ln into LLF into Cu divided by Lx into W. This W is the width of the root. Then I know we are going to LLF in the question. LLF means light loss factor and we are going to learn about it. Light loss factor has the two components. First one is lamp luminance depreciation, LLD in the way then, but a lamp dirt depreciation. That is the same thing, the lamp and the luminance are a little bit of a chance. That is the same thing, the dirt is a little bit of a chance. Now, we will see that the two factors are not included in the LLD, but the LDD is a little bit of a chance. This is the two things we will see in LLF. So, we get the new equation S equal to LN into LLF into CU divided by Lx into W. And this W is the width of the road. To get uniformity, it is necessary that the illuminance directly under the luminar to be same as the midway between the pole. That is, we have two poles and we have two lamps in the center. That is the center of the same way. That is the center of the center of the center. That is the center of the center. Because we have a lamp in the center of the center. That is the center of the center. Then we have two poles in the center of the center. We have two poles in the center of the center. We have two poles in the center of the center. That is what we have to say. Luminar directly under the lamp. That is why luminar must be same as the midway between the poles. Poles in the end of the day will be the same. Maximum light will be at the underneath of the luminar and minimum at the midpoint between the poles. Now, we will turn the light on the luminar and the luminar will be the same as the luminar. We will turn the midpoint. According to IES, the ratio of average to minimum luminance should not be greater than 3. अब मोने लगा दे कोड़ाम पढ़े ला। For instance, this ratio can be as high as six. अब अब residential area ला नमक तो six वाले हुआ होगा। तो बस यार road लगा रहेंगे लगा नमक three है ना वो एक यंबार लो। Should not be greater than three. Maximum three वाले बुआ ना बार लो। आदि ने तारे में ना हमने use ये मंडे। Okay. Three popular modes of pole placing are the अब mainly मोन तरह pole placing आना हमने road से लगाने का ना। First one वाला ना तो space टेक continuously one side of the road. अब रोड़े ने उरी साइड लो मात्रा नमले पोल्स बिट्टे या पोल्स में कि नमले लाइट्स बिट्टे दंड आवा विथ एस गैप ऑफ एस मीटर अब एस मीटर डिस्टेंस से रटा हुआ ओरे पोल्स में चंडा आवा विच ने महीन एडवांटेज इन द पर नंदे बल्ले काशुंग कोरोबा ना आधे पले वायरिंग हम वायरिंग लगा बल्ले कोरोबा नमले चेदा Pena, dua side itu berumba, ada indera transjung karya yang agak expensive orang ceri kipar nih. Jadi, ini staggered spacing on both side of the road itu malu orang nih. Pena, spacing on the opposite side of the road with a space of two s meter between two consecutive poles at the same time. Apa itu mana dah cahaya poles? Opposite side of the road ana with a space of two s meter between the two consecutive poles. Apa ni pernah nih? Okay. Macam itu tu pernah nih. Kau cuma six sag poles tu metode itu, nama kita dua tu pernah tu. Itu naya ada opposite mana dia itu. Ia ada dua opposite. Itu lamp itu pole dua opposite. Naya ada tu pole mana dia. Pasal road ini perut saya lari kena. Apa dah nih dua nama kita lah. Bicara sama mana tu. Mula tu ada dua nama kita. Okay. On this three arrangement, the item first. Ada nama kita ada yang pernah nih least expensive, which involves less wiring and trunching. Apa kuri kuri kelim ada boleh nih wiring yang kari nih boleh korau mana first mati nih mana dah. As in general, for the purpose, every saving economy and uniformity of the illumination, the ratio of spacing to mounting height should be not less than three or larger than five. अबे हंडे नहीं in between में रहना नहीं करना इतने अबे ऐसे लोग उन दो कुड़ी कुड़े करो ऐसे इधर नियले उन्हें ना हमारे वाट्स कुड़ी ले नम्बर लोगे मतलब ये कोस्ट कुड़ी में तो कारण लगे डाउन चांसेस हैं तो ओके closer spacing means higher cost and power consumption अब suppose ना हमारे पे तोटा डटता है spacing वाला एक कोरोबान हो जा रही है और spacing वाला एक कोरोबान अंदर नहीं तोटा डटता डटता ये क्या ना हमारे इधर ही नंदा हुआ अंगने वाले इंजल ना हमको cost वाला दिन कोड अरे बाला power consumption में अगर हम कोरे अब उरी उरी किलोमीटर वाला ना उरी पत्ते post नंदन हो जा रही है और एक नौ रुपए तक गैप पे ले आदमी पागल है ना हमले पो इडियट तो पोस्ट वेच चाहिए अल अपाव पत्ता ना देना डेशन लाइट ना हमले चार्ज इन्दे रहे हाईर पोस्ट वेरिम अरे पहले पावर कंसेप्शन का ना लाइम सम ना हम लोग तक ना पाव अगर हाईर पोस्ट वेरिम वो अन्य लोग पंद्रह पावर कंसेप्शन कोड Ini pas suppose, nama kita space itu kurang lebih tu. Adakah nama kita naal atau anjau agam kita terlalu macam ni? Angin ada insan begini jadi ni alih. Nama kita record ada terlalu berlebih macam orang kita tidak. Okay. When larger spacing, it is impossible to obtain the specific ratio of average to minimum luminance. Apa average to minimum luminance? Nama kita tidak. Adakah ada satu problem dalam kita spacing kurang ni alih? Apa itu kurang dalam perasaan? Kurang dalam perasaan itu. Adakah correcta alih alih? Nama kita tidak. Nama kita. Okay. Nama kita ini ada problem. Nama kita design a roadway lighting scheme from the following data. अब तो हमको एक रोडवे लाइटिंग स्कीम डेवलप करना है। 
വിട്ട് ഓഫ് ദ റോഡ് ബേ ട്വൽവ് ആണ് ലൂമിനേഷൻ റിക്വയർഡ് ഇസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് മൗണ്ടിംഗ് ഹൗറ്റ് ചെയ്ത പോൾ നയൻ മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ട് ലെങ്ത് ആം എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ ആണ് അതായത് നമ്മുടെ ലാമ്പ് ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ലെങ്ത് അതായത് അപ്പോൾ ആ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പോളുമേന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ ലാമ്പ് ഫിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അതാണ് ടു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ലാമ്പിൻ്റെ കുറച്ച് അതിൻ്റെ സിയും എൽ എൽ എഫും വാട്സും ലൂമിൻ ഔട്ടും ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എച്ച് പി എസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ എൽ പി എസും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി യു കൊഷൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ നമുക്ക് ഏത് ലാബാണ് ചൂസ് ചെയ്യണേ അത് ചൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറസ്പോണ്ടിങ് ബാലൻസ് എടുത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തന്നേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പേസിങ് കണ്ടുപിടിക്കണം സ്പേസിങ് ഡിഗേഷൻ നമുക്കറിയാം എസ് ഈക്വൽ ടു എൽ എൽ ഇൻറ്റു എൽ എൽ എഫ് ഇൻറ്റു സി യു ഇൻറ്റു ലെക്സ് ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു ഓക്കെ നമുക്ക് സബ് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എൽ എന്നാണ് നമുക്ക് ലൂമിൻ ഔട്ട്പുട്ട് ചെയ്ത ലാമ്പ് എന്ന് പറയാം എൽ എഫ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടും ടേബിളിലുണ്ട് കോഫിഷൻ വീട്ടിലെ സ്റ്റേഷനും അതുപോലെ ലക്സും കാര്യങ്ങളും വിടുത്ത് ഓഫ് ദ റോഡ് വേഗം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പ്രോബ്ലം ഈ അസ്യൂം ദാറ്റ് എച്ച് പി എസ് ലാമ്പ് ആർ യൂസ് ഫോർ ദിസ് പർപ്പസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ അസ്യൂം ചെയ്യണം നമുക്ക് ലാമ്പ് രണ്ടും തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എച്ച് പി എസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യണേ അതിനകത്ത് തന്നെ എൽ ഈക്വൽ ടു നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് തന്നെ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യണേ അപ്പോൾ നയൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആകുമ്പോൾ കറസ്പോണ്ട് ടേബിൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാഫിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആണ് വരേണ്ടത് അതുപോലെ സി യുവിൻ്റെ വാല്യൂ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് അതുപോലെ വിട്ട് ഓഫ് ദ റോഡ് നമുക്കറിയാം ട്വൽവ് ആണ് ലെക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ട്വൽവും ഫിഫ്റ്റീൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാണ് എസ് ഈക്വൽ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സോ വി ഗെറ്റ് ദ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ള ഗ്യാപ്പിൽ വേണം നമ്മുടെ ഈ പോൾസ് നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ സോ ദർ ഫോർ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഈ വാല്യൂ കറക്റ്റ് ആണോ നമുക്ക് നോക്കേണ്ടതുണ്ട് ആ റേഷ്യോ സോ അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ആ റേഷ്യോ നമ്മളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദർ ഫോർ സ്പേസിങ് ടു മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ സ്പേസിൽ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ട് നയൻ ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറയാം അതേപോലെ തന്നെ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നയൻ മീറ്റർ എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം യു ക്യാൻ സി ഇൻ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ മൗണ്ടിങ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ പോളിസ് നയൻ മീറ്റർ ഇവിടെ നയൻ മീറ്റർ എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പേസിങ് ഡിവൈഡ് ബൈ നയൻ നമ്മൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് വാല്യൂ അല്ല കാരണം വെച്ചാൽ നമുക്ക് മിനിമം ത്രീ എങ്കിലും വേണമെന്ന് നമ്മുടെ കണക്ക് പ്രകാരം ഓക്കെ ത്രീയുടെയും ഫൈവിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് വേണ്ടത് ഹെൻസ് ദിസ് ഡിസൈൻ ഈസ് നോട്ട് ഗുഡ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഡിസൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആ ലാമ്പ് ചൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് നയൻ ഫൈവ് സീറോ സീറോൻ്റെ ലാമ്പാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പി എസ് ടൈപ്പിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ലാമ്പ് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം നമ്മുടെ ഇതാ ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തത് നൂറ് വാട്സിൻ്റെ നയൻ ഫൈവ് സീറോ സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂമിനുള്ള ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് ചെയ്തേക്കണേ അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ എടുത്തിട്ട് വേണം ചെയ്യാൻ നല്ലത് ത്രീ അടുത്തേക്ക് വരുള്ളൂ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വെച്ചാൽ എച്ച് പി എസ് എൽ തന്നെ വൺ ഫിഫ്റ്റി വാട്സിൻ്റെ അതായത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ലൂമിനുള്ള ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി അടുത്ത ഒരു വാല്യൂവും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക നമ്മൾക്ക് അതായത് ത്രീ ഡേയും ഫൈവിൻ്റെ ഇടയിൽ ഏകദേശം വരുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ വി നീഡ് ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദിസ് ഓൾ ദി തിങ്സ് വിത്ത് ദിസ് വാല്യൂ അതായത് അതായത് വൺ ഫിഫ്റ്റി വാട്സ് എച്ച് പി എസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്നിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ചെക്ക് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മുടെ വാല്യൂ ത്രീയുടെയും ഫൈവിൻ്റെ ഇടയിലാണെന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും മാറ്റേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടുന്ന